வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக நாற்பத்தி ஒன்றாவது நாள் வந்துட்டோம் அப்புறம் நேற்றைய தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் நேரத்தில் என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியலைங்க மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நேற்றைய தினம் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு எப்போதுமே இணையதளத்தில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் அப்லோட் ஆகும் நேற்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் காட்டிடுச்சுங்க அறமாக பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கு தான் அப்லோட் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி வேறு வழி இல்லை அந்நேரத்துக்கு அப்லோட் பண்ணி சகோதரர்கள் இரவு உறக்கத்துக்கு எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அதிகாலை ஐந்து முப்பதுக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிச்சுங்க ஸோ அதற்காக இன்றைய தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விரைவாகவே வீடியோ போடலான்ட்டுங்க கேள்வி பதிலெல்லாம் இன்னைக்கு குறைவாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நேற்றைய நேற்றைக்கு பப்ளிஷ் ஆகியிருக்க வேண்டிய வீடியோ இன்றைக்கி காலையில் தான் ஆகிருக்கு ஆகவே சகோதரர்கள் இன்று நேற்று போட்ட வீடியோவையும் பார்ப்பீங்க இன்றைக்கி போடுறதையும் பார்ப்பீங்க ஆகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளை தினம் அதிகமாக வரும் இன்றைய தினம் குறைவான கேள்வி பதில் தான் இருக்குதுங்க அதற்கு முன்பாக இரண்டு திருமந்திர பாடல்கள் முத்து முத்தான பாடல்கள்ங்க அருமையாக அந்த ரகசியங்களை வந்து ஆழ்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றி இறக்கி இரு காலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறி வார் இல்லை காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறி வாழற்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியது வாமி வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களை எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்க கூற்றை உதைக்கும் குறி அது வாமி குறி அப்படின்னா நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் ஆண் குறி இனப்பெருக்க பாகங்களை குறிப்பதற்கு வந்து குறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூற்றை உதைக்கும் குறி அது வாமி நான் இப்போ கடைசி வரையிலேருந்து வர்றேன் ஏன்னா தெளிவாக விளக்கணுங்கிறக்காக கூற்றை உதைக்கும் குறி அது வாமினா நார்மலாக கூற்றுனா எமன் ஆச்சுங்களா நார்மலாக அந்த குறியினுடைய வேலை என்ன தெரியுங்களா உயிராற்றலை வீணாக்கிட்டே இருக்கிறதுனால விந்து சக்தி மூலமாக எமனை வந்து ஈர்க்கும் குறியாக இருக்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா நம்முடைய இனப்பெருக்க பாகமானது எமனை விரைவில் ஈர்க்கும் தகைமையுடையதாக இருக்கிறது ஆனால் கூற்றை உதைக்கும் குறியதுவாமே அப்படின்னா அந்த கூற்றினை அந்த எமனை எட்டி உதைக்கும் குறியாக மாறிடுது இனப்பெருக்க பாகம் வந்து எமன் நம்மக்கிட்ட நெருங்காத அளவுக்கான ஒரு குறியாக மாறிடும் அது எப்போ அப்படிங்கிறத தான் மேலே அது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் மேலே இருக்கிற ரெண்டு மூணு வரையில் சொல்லியிருக்காருங்க இப்போ அது பார்த்துடலாங்க ஏற்றி இறக்கி இரு காலும் பூரிக்கும் ஆச்சுங்களா ஏற்றி இறக்கி இரு காலும் பூரிக்கும் நம்ம சுவாசம் இருக்குது ஆச்சுங்களா பிராணன் அபானன் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சுவாசத்தை உள்வாங்குகிறோம் சுவாசத்தை வெளிவிடுறோம் புரிஞ்சுங்களா உங்களை நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண விடும்பலை இடகலை பிங்கலை அது இதுன்ட்டு எளிமையாக நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இடகலை பிங்கலை அப்படிங்கிறது இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த பாடலில் இந்த பாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடகலை பிங்கலை அப்புறம் வந்து சுழுமுனை அப்படி எடுத்துகிட்டு போகல இந்த பாடலில் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்காருங்க விளங்குகிற மாதிரி ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் இப்போ நம்ம சுவாசிக்கிறோம் காற்றை உள்ளே இழுக்கிறோம் வெளியில் விடுறோம் ஏற்றி இறக்கிறது ஒரு கால் விடுறது ஒரு கால் கால்னா காற்று ஆச்சுங்களா ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறி வால் இறை வார் இல்லை இப்போது நார்மலாக நமக்கு வெளியில் இந்த காற்றானது உள்ளே வருது வெளியில் போகுது உள்ளே வருது வெளியில் போகுது ஆனால் இந்த நம்ம மூக்கிலேயே நம்ம சுவாசத்திலேயே கவனிச்சுட்டு கொண்டு இருக்கிற சாதாரண மக்கள் இந்த காற்றை நமக்குள்ளே பிடிச்சு நான் அந்த கணக்கு காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறி வாழற்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியது வாமே பாருங்க அதுதான் மு உள்ளே போய் வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கிற காற்றை தான் எல்ல எல்லாருமே வச்சுருக்காங்க அதனுடைய கணக்கு தெரியாமல் இருக்காங்க ஆனால் அந்த காற்று வெளியிலேயே போயிட்டு வராமல் உள்ளுக்குள்ளே இழுத்து காற்றை பிடித்து நம் முதுகு தண்டு வழியாக காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியது வாமே குறியது வாமேனா இனப்பெருக்கு பாகம் அப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்முடைய காற்றினை நமக்குள்ளே இழுத்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உயிராற்றலை அதன் மூலமாக உள்முகமாக வெளிமுகமாக ஏற்றி இறக்கிட்டு இருந்தால் நார்மலாக இருக்கும் அதே உள்முகமாக செல்லும் போது இரு காலும் பூரிக்கும் எப்போ பூரிக்கும் அது உயிராற்றலோடு கலந்து உள்முகமாக காற்றோட்டம் நடக்கும் பொழுது பூரிக்கும்ங்கிறதுங்க அது நம்முடைய விந்து செய்யும் பயிற்சியில் ஆழ்ந்து செய்யும் போது அது நல்லா உணர முடியும் அவ்வாறு ஆழ்ந்து போயிட்டு இருக்கும்போது யமனையே கிட்ட நெருங்க விடியா விடாத அளவுக்கு தடுக்கும் குறியாக நம்முடைய இனப்பெருக்க பாகம் மாறிடும் அப்போ தான் வந்து நீ காலன்னா நான் மகா காலன் அப்படின்ட்டு வந்து சிவன் சொல்லுவார் 
நிறைய நாடகங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமனே வந்தாலுமே தடுத்து நிறுத்துறது நம்ம வந்து இனப்பெருக்க வேலைகளில் ஈடுபடாமல் உயிராற்றலை நமக்குள்ளேயே காப்பாற்றி காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளராக இருக்கும் பொழுது அப்போ நமக்கு நம்மை பாதுகாக்கும் அரணாக நம்முடைய விந்து சக்தியானது நமக்கு மாறிடும் அதைத்தான் வந்து கூற்றை உதைக்கும் கூறியது வாமின்னு அழகாக சொல்லியிருக்கிறாருங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்த வந்து பார்த்துடலாம் அடுத்து இன்னொரு அருமையான மந்திரம்னு அதையும் பார்த்துடலாம் இட்டத்தவ்வீடு இலகாது இரேசித்து புட்டி பட தச நாடியும் பூரித்து கொட்டி பிராமன் பிராணன் அபானனும் கும்பித்து நட்டம் இருக்க நமன் இல்லை தானே வாழ்க வளமுடன் இதுவும் விந்து செய்யும் பயிற்சியை ரொம்ப ஆழமாக அதன் பயிற்சி வழிமுறைகளை சொல்லும் ஒரு இரகசியமான குரலுங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம நாற்பத்தெட்டு நாள் கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறதுனால நான் வரிசையை வந்து அந்த விந்து செய்யும் பயிற்சி எப்படி ஆர்ஜினேட் ஆகி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான அதற்கான உடன்பட்ட முக்கியமான மந்திரங்களை எல்லாமே நான் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆழமாக அதில் ஒரு புரிதலும் அதில் நம்ம திருமூலர் சொன்னதே தான் நம்ம பயிற்சிகளாக வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ்ந்த உணர்த்துதலும் ஏற்படும் வாழ்க வளமுடன் இட்டத்து அவ்வீடு இலகாது இரேசித்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு இருக்குது இந்த நம்முடைய உடல் அப்படிங்கிற ஒரு கூடு இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தளரும் அதாவது நம்ம பூ பூமி வந்து பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தன்னைத்தானே சுற்றிட்டு இருக்குது சூரியனே சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்போ பிரபஞ்சமே சுழன்றுட்டு இருக்குது ஆச்சுங்களா அப்போது சுற்றி சுற்றி இயக்கங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது நம்முடைய தேகமானது இலகும் இலகும் மீன்ஸ் கடினத்தன்மை ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வளர்ச்சி அடைஞ்சோன்னா ரொம்ப இலக ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கீகல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி விந்து ஜெயம் பயிற்சியின் ஆரம்பங்களில் நம்ம செய்வோம் கீகல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி நரம்பு ஊக்கப்படுத்தும் பயிற்சிகள் மாதிரி அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனப்பெருக்க பாகங்களில் ஆழ்ந்த பயிற்சி செய்வோம் அந்த பயிற்சி தான் சொல்கிறாரு அந்த பயிற்சி செய்யும் போது இட்ட தவ்வீடு இலகாது இலகி போயிடாது இலகாமல் ரேசித்து இலகாமல் பாதுகாத்து புட்டி பட தச நாடியும் பூரித்து நம்முடைய மூலத்தை எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகளும் துவங்கும் இடம் அல்லது முடியும் இடம் அது எதுன்னு நம்மளே மனசில் வச்சுக்கலாம் அப்போது அந்த மாதிரி எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகளையும் இணைக்கும் அந்த இடத்துல மூலத்தினை மூல பந்தம் போன்ற பயிற்சிகளையெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொட்டி பிராணனும் அபானனும் கும்பித்து அது நம்ம எப்படி எப்படி கும்பிக்கிறது நட்டம் இருக்க நம்ம ந நமக்கு இல்லை தானே அப்படின்னு இருக்கிறாருங்க அதாவது நம்முடைய பிராணன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய உயிரணுக்கள் அபானன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய கெட்ட வயது ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாங்க பிராணனும் அபானனும் அபானன்னா மற்ற காற்றுக்கள்னு எடுத்துக்கலாம் பிராணன் அப்படிங்கும்போது நம்முடைய உயிரணுக்கள்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டையுமே கும்பம் செய்து கும்பித்து கொட்டி கும்பித்துங்கிறாருங்க கொட்டி கொட்டி பிராமன் பிராணன் அபானனும் கும்பித்து அப்போது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்முடைய சகசிரார தளத்தில் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கும்போது அது சும்மா வந்து எப்படி வேணாலும் வைக்கக்கூடாது நட்டமாக இருக்க நம்ம நமக்கு இல்லை நட்டமாக இருக்கிறனா என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா நெட்டைன்னு சொல்லுவாங்க நட்டமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா முதுகு தண்டு வளையாமல் இருக்க இந்த பயிற்சிகளை ஆழ்ந்து செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து எமனே நமனே நமக்கு இல்லை அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரணம் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகால மரணம் அதிசய அதிர்ச்சி மரணம் அப்படியெல்லாம் இருக்காது ஆச்சுங்களா நம்முடைய வாழ்க்கையின் முடிவும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் யோ போதுப்பா இந்த வாழ்க்கை இதுக்கு மேலே என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும்போது நாமளே விட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு வாழ்க்கையை நமக்கு முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் இருக்குங்க அதை இவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காரு இந்த பாடலை நான் திரும்ப ஒரு முறை படிக்கிறேன் இட்ட தவ்வீடு இலகாது இரேசித்து புட்டி பட தச நாடியும் பூரித்து கொட்டி பிராணன் அபானன் கும்பித்து நட்டம் இருக்க நமன் இல்லை தானே வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே ஓரளவு நான் உணர்ந்தது உங்களுக்கு உணர்த்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் போதும் ரொம்ப நேரம் இதிலேயே எழுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு மற்ற கேள்வி பதில் பார்க்க முடியாது இன்றைய தினம் வந்து வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற கேள்வி பதில்களை பார்த்து விட்டு அதன் பிறகு இமெயிலுக்கு போயிடலாமுங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கணேசன் சகோதரர் வந்து நூற்றி இருபதாவது நாள் வந்திருக்காரு வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க சூப்பருங்க மன உறுதியோடு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் ஜெயபிரகாஷ் சகோதரர் அண்ணா நான் பதினாறாவது நாள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது சீக்கிரம் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஒய் இஸ் திஸ் ஹேப்பனிங்னு சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் ஜெயபிரகாஷ் சகோதரரே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த பதினஞ்சிலிருந்து இருபது நாட்கள் வரைக்கும் நீங்கள் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரீக்கில் இருப்பீங்க பெரும்பாலான சகோதரர்கள் உயிரணுக்கள் வந்து அபரிமிதமாக நிரம்பி இருக்கும் அது டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆகாமல் இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்கிற அபரிமிதமான எனர்ஜி தான் உறக்கம் வராமல் ப
புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்மக்கிட்ட தூக்கம் எப்போ வரும் எனர்ஜி இல்லாமல் இருக்கிறப்ப டயர்டாக இருக்கிறப்ப தான் படுத்த டக்குன்னு தூக்கம் வரும் எனர்ஜி ஃபுல்லாக இருக்கும்போது தூக்கம் வர்றது தடைப்படும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி உடல் பயிற்சிகள் ஆச்சுங்களா யோகாசன பயிற்சிகள் ஏதேனும் உங்கள் கவனத்தை உங்களுக்குள்ளாகவே திருப்பும் பயிற்சி முறைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கலாமுங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும் போது செஞ்சுட்டு படுத்தீங்கன்னா நல்ல உறக்கம் வரும் ஒரு வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சகோதரர்கள் வந்து பயிற்சியில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா வேகம் தனித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி இருக்கும் அந்த பயிற்சி ஏழாவது ஸ்டேஜில் இருக்கும் அந்த பயிற்சி செஞ்சுட்டு நீங்கள் படுத்தீங்கன்னா நல்ல தூக்கம் வரும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே சில நாட்கள் அப்படி இருக்கும் சரியாயிரும் சரிங்களா ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ரகுவரன் சகோதரர் ஹலோ சார் இருபத்தி ஒன்றாவது நாள் வந்து ரீலாப்ஸ் ஆகிட்ட ஆகிட்ட பிரதர் பான் மூவிஸோட அர்ஜஸ் அதிகமாக வந்ததால் ரீலாப்ஸ் ஆகிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்படுறது ஃப்யூச்சரை பிளான் பண்ணது எல்லாமே போச்சு ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன்வெர்ட்ஸ் கோயிங் த்ரூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டே ஒன் பான் மூவிஸோட அட்ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண என்ன பண்ணணும்னு அட்வைஸ் பண்ணுங்கள் பிரதர் தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ஆக்சுவலாக வந்து பான் மூவிஸ் இந்த ஆபாச படங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து அதனால் ஏற்படும் அர்ஜஸ்ஸு அதனால் ஏற்படும் பல்வேறு குழப்பங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அதுக்கு ஈடான வேறு ஏதேனும் பாசிட்டிவான விஷயங்களை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் வேறு ஏதாச்சும் முக்கியமான பல விஷயங்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களை நீங்களே பிஸியாக வச்சுக்கலாம் ஆகவே இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஆபாச ஆபாச படங்கள் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க யாராக இருந்தாலும் பார்க்கறது ரொம்ப கொடுமை அது வந்து கேவலமான விஷயமுங்க ஆகவே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டாம் பார்த்துட்டு இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னாலும் மனசை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல முத்திரை பயித்தல் போன்ற சங்கல்பங்களை நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கலாமுங்க உங்களுக்கு பாசிட்டிவான மாற்றங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து புனிதன் சகோதரர் அருமை சகோதரர் திருமந்திரத்திற்கு உருகார் ஒரு மந்திரத்திற்கும் உருகார் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க முருகார் சி முருகா சிவனே திருமூலான்னு போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ஆக்சுவலாக வந்து அது திருவா திருமந்திரத்துக்கு சொன்னாங்களா இல்லை திருவாசகத்திற்கு உருகார்னு சொன்னாங்களான்னு தெரியல வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே திருமந்திரம் அர்த்தம் உணர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போதுங்க அதில் மிகப்பெரிய ரகசியங்கள்ங்க அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையே ட்ராஸ்டிக்கலாக மாட்டும் அது அது அதில் இருக்கிற ஆழமான குரல்கள் எல்லாமே நம்முடைய விந்துஜயம் பயிற்சியை நோக்கி தான் நம்மளை இழுத்துட்டு போகும் திருமந்திரத்துக்கு திருமூலருக்கு தெரியும் ஆச்சுங்களா உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் தெல்ல தெளிந்தாருக்கு சீவன் சிவ லிங்கம்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாருங்க யோசி பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஞானி அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு தெளிவாக நம்ம நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காகவும் தெளிவாகவும் சொல்லி வச்சுருக்கிறது நம்ம பண்ண புண்ணியம் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா சரி வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஞ்சித் குமார் சகோதரர் வாழ்க வளம் பாரதி சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து சதீஷ் குமார் சகோதரர் ப்ரோ டுடே வந்து நூற்றி பத்து நாள் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு என்னோட வயசு இருபத்தி ஒன்று ப்ரோ நான் ஏழு இயர்ஸாக சுயம்பம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது ப்ரோ ஒரு விதமான பயம் வருது ப்ரோ எனக்கு என்னமோ இது ஃப்ளாட் லைன் சந்தேகமாக இருக்குது ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஃப்ளாட் லைனுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ளாட் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே சமயத்தில் மனதை வந்து இந்த அருமையான சமயத்தை பயன்படுத்தி உங்களுடைய முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் முத்திரை பயிர்தல் போன்ற பயிற்சிகளை ப பயன்படுத்திக்கலாமுங்க அப்புறம் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஏன் வருதுன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வர்றதுக்கு நீங்கள் ஏன் அலோவ் பண்ணுறீங்கன்னு தயவு செஞ்சு யோசிங்க முதல்ல சாதாரண மனிதனாக இருக்கீங்க இப்போ ஒரு நூற்று நாள் நூற்றி பத்து நாள் நீங்கள் கடந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அபரிமிதமான தண்ணி டேங்கில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் வந்து மடை மாற்றி விடணும் புரிஞ்சுதுங்களா அதை நெகட்டிவாக திருப்பிடக்கூடாது நெகட்டிவ்ஸ் வந்துச்சுனால நீங்கள் தான் அதை உஷாராக இருந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருதுன்னா அதை தடுத்து பாசிட்டிவ் தாட்ஸ்க்குள்ளே கொண்டுட்டு வரணும் ஒரு மனசை திசை திருப்புறது ரொம்ப எளிமை ஆச்சுங்களா முத்திரை பயிற்றல் பயிற்சிகள்லாம் அதுக்கு தான் சொல்லியிருக்குது சகோதரர் ஏன் வருது ஏன் வருதுன்னு கேட்க வேண்டாம் ஆச்சுங்களா அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குது அது ஏன் வருதுன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் தான் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கணும் ஏன் எனக்கு இது வருது அப்படின்னா ஏன் வருது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வருது உங்கள் நீங்கள் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க வருது அப்போ என்ன பண்ணணும் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பாசிட்டிவான விஷயங்களை பதிவு பண்ணுங்க ஆச்சுங்களா பல முறை நான் இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்குறேன்
ஐம்புலன்கள் வழியாக பல்வேறு விதங்களில் உயிரணுக்கள் வீணாகும் விதங்களை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி கடைசியில் தான் விந்துஜெய பயிற்சியை நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம மற்ற வகைகளில் வீணாகிற விஷயங்களை கண்டுக்காம நேராக விந்துஜெய பயிற்சி செய்யும்போது என்னாகும் அது நீங்கள் விந்துஜெய பயிற்சி மூலமாக நீங்கள் உயிரணுக்களை காப்பாற்றினாலுமே மற்ற விதங்களில் நீங்கள் வீணாக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்போ அதுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸை இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது வருதுன்னு கோந்துட்டுருக்க வேண்டியதானுங்க தானாக எதுவும் சரியாகி வராது சரிங்களா இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் நீங்கள் இருக்கிறீங்க திடீர்னு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு அஞ்சு மணி ஆனால் சுடுகாட்டுக்கு பக்கத்தில் போயிடுறீங்க பக்கத்தில் திடீர்னு திரும்பி பக்கத்தில் போகிறவனை கூப்பிட்டு நான் ஏன் காலையில் சுடுகாட்டுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொல்லுவார் அட ஏண்டா நீ ஏண்டா சுடுகாட்டுக்கு வந்து அதை ஏண்டா எங்கிட்ட கேட்குற அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஏன் அப்படி போகிறோம் ஆச்சுங்களா அதை வந்து நீங்கள் உங்களை கேட்டுக்க வேண்டிய விஷயம் உங்களை பார்த்து உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பாசிட்டிவாக எங்கே இருக்கோ பாசிட்டிவ் ஒரு கோயிலுக்கு போகணும்னு நினச்சிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சுடுகாட்டுக்கு போகிறீங்க ஆச்சுங்களா நெகட்டிவ் திங்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் ஏன் போகிறீங்க பாசிட்டிவ்ஸ் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா பாசிட்டிவ் தாட்ஸில் பாசிட்டிவ் நீங்கள் உங்களை பிஸியாக வச்சுக்கோங்க வெளி வேலைகளில் சொல்ல மனசளவில் நான் மெயினாக சொல்கிறேன் மனசளவில் நீங்கள் உங்களை பிஸியாக வச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் உங்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்ட முன்னேற்றத்திற்கு தகுந்தாட் போன்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துங்க ஆச்சுங்களா உடலுக்குள்ளேயே அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறது நல்லது அதே சமயத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் இல்லையா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்து வணக்கம் ப்ரோ ஸ்டேஜ் ஒன்றில் எண்பது நாள் கடந்திருக்கேன் ஸ்டேஜ் ரெண்டில் பதினெட்டு நாள் கடந்துட்டுருக்கேன் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஜே ஜே சகோதரரே சூப்பருங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து வினோத் குமார் சகோதரர் வந்து ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க கட்டாயம் விந்துஜெயம் பயிற்சி செய்ய வேண்டுமான்னு கேட்டிருக்கிறீங்க கட்டாயம் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை சகோதரரே இது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன பயிற்சி முறைகள் இது நம்ம வாழ்க்கைக்கு நல்லா இருக்குன்ட்டு அவங்க சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்போ அதை நம்ம எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அது நீங்கள் செய்யணுமா வேண்டாமான்னு உங்கள் உயிருக்கு உங்கள் உணர்வுக்கு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் நீ இது செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட்டு கூட யாருக்கு சட்டம் போட முடியாது சரிங்களா உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் செய்யலாம் அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் நம்ம இத்தனை வீடியோஸில் நம்ம சொல்லியாச்சு ஆகவே ஆனால் செலிபஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே அதற்கான பலன்களும் இருக்கவே செய்யும் ஆச்சுங்களா அதனால் அதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செலிபஸை நீங்கள் மேக்ஸிமம் போகிறீங்க அப்படின்னாலே விந்துஜெயம் பயிற்சியெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த எனர்ஜி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை இன்னும் இன்னும் நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி தேவையற்ற பல்வேறு விஷயங்களில் வந்து உயிரணுக்கள் வீணாகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா அதை எல்லாம் நமக்குள்ளே வீணாகாமல் காப்பாற்றிக்கிறக்கு அது உதவியாக இருக்கும் சரிங்களா உங்கள்கிட்ட செலிபஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது இருள் அடைஞ்ச இந்த வீட்டில் ஒரு சோலார் பேனலை போட்டு வீட்டில் வெளிச்சம் கொடுக்குற மாதிரி சோலார் பேனலை நீங்கள் பகலில் நல்லா பகலில் உங்களுக்கு வெளிச்சம் தேவையும் இல்லை ஆனால் பகல்லையே வீட்டுக்குள்ளே இருட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சோலார் பேனல் லைட் மூலமாக வெளிச்சம் கொடுத்துக்கலாம் அதே இரவு நேரத்தில் வெளிச்சம் வேணுங்கும் போது அங்கே ஒரு பேட்ரிங்கிற ஒன்று வேணும் சோலார்லேருந்து வர்ற பவரை சேமித்து வைக்கிறதுக்கு அந்த சேமித்து வைக்கிறத நம்ம உடலில் நம்ம பண்ணுற விந்துஜெயம் பயிற்சி நம்ம பால் இருக்குது பால் கறந்துட்டு வரோம் அப்படியே வச்சா கெட்டு போயிடாதா கெட்டு போயிடும் புரிஞ்சுதுங்களா உயிரணுக்கள் உற்பத்தி யாதுன்னா அது அப்பப்போ செலவாக இருக்கு நிற்கும் அதே சமயத்தில் அதே பாலில் நீங்கள் காய வச்சு பெரை ஊற்றி வச்சிங்கன்னா தயிர் ஆகும் தயிராக இருந்தால் ரெண்டு மூணு நாள் கூட பயன்படுத்தலாம் பச்சை பால் பயன்படுத்த முடியாது அப்போ ரெண்டு மூணு நாள் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு இருக்கும் அதே தயிரை நீங்கள் சிலுப்பி வெண்ணெய் எடுத்து நெய்யாக மாற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா எத்தனை வருஷமானாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் விந்துஜெயம் பயிற்சி அப்படிங்கிறது அப்படி தான் உங்ககிட்ட உற்பத்தி ஆகிட்டுருக்கிற உயிரணுக்களை அப்படியே வந்து தன்னுடைய மூலத்தோடு இணைத்து பாலை நெய்யாக மாற்றி உங்களுக்கு தேவையான சமயத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்ளணும் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது உங்களுடைய நீங்கள் தான் அது பயன்படுத்திக்கணும் உங்களுடைய ஏஜ் இளமையான ஏஜில் உங்களுக்கிட்ட உற்பத்தியாகும் அபரிமிதமான காற்றுள்ள போதே அப்படின்னா நம்மளில் பிராணன் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நமக்குள்ளே நம்ம சேமித்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதான் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்ளுங்கிறதுங்க ஆகவே வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை டெசிஷன் எடுக்கிறது உங்கள் பொறுப்பு நல்லது கெட்டது எதுன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அவ்வளோதான் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது ராஜ்குமார் குமார் சகோதரர் ஆறாவது நாள் வாழ்க வளமுடன் நவீன் குமார் அறுபத்
பீனியல் சுரபி பிட்டியூட்ரிக் சுரபின்னு ரெண்டு நாளமில்லா சுரபிகள் இருக்குமுங்க அந்த இடத்துல உயிரணுக்கள் திணிவடையுதுன்னு அர்த்தம் திணிவடையும் போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெயின் இல்லை பெயின் மாதிரி தோணும் அது ஒரு இன்பம் அது வந்து நெற்றியில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 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 வந்து நீங்கள் விரும்பி பார்த்தீங்கன்னா இன்பமாக மாறிடும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் பலருமே இதை குண்டலினி யோகம்னு சொல்லுவாங்க ஆக்னா சக்கரம் இயங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆழ்ந்து கவனிங்க அதை தியானத்திற்கு மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு அதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது குணா சகோதரர் எழுபத்தி அஞ்சு நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க நூற்றி எட்டு நாள் சேலஞ்சில் ஹாப்பியாக இருக்கான்னா ரத்த தானம் செய்யலாமா அண்ணான்னு போட்டிருக்கீங்க சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் ரத்த தானம் செய்கிறத பற்றி எல்லாம் எனக்கு வந்து அதில் பெரிய உடன்பாடு இல்லை உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக செய்யுங்க அதில் எந்த குறையும் நான் சொல்லலை வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது ஆனந்தகுமார் சகோதரர் வாழ்த்துக்கள் இனிய வணக்கம் காலை வணக்கம் போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து சவுந்தர் சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் ரவிக்குமார் சகோதரர் உண்மை சகோதரரே பெண்கள் மீது வெறுப்பு வைத்தால் பிற்காலத்தில் விருப்பு வந்துவிடும் நான் உணர்ந்தது எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து பெண்களை பிடிக்காது இப்போது பெண்கள் மீது ஆசை வருகிறது உண்மைதான் வாழ்க வளமுடன் அதனால தான் சொல்கிறதுங்க சிலர் பட்டினத்தார் பாடலை பார்த்து பயங்கரமாக வெறுப்பு ஏற்றிக்கணும்ல சொல்லுவாங்க அதுதான் நான் சொல்கிறதுங்க நம்ம ஏன் வெறுக்கணும் நம்ம ஏன் விரும்பணும் நமக்கு என்ன தேவை இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற உயிரணுக்களை நம்ம காப்பாற்றிக்கிறக்கு அடுத்தவங்களை வெறுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆகவே அதற்காக சில மனிதர்கள் இருக்காங்க விரும்பிட்டு போட்டு நம்ம உஷாராக இருக்கிறவங்க தப்பிச்சுக்க வேண்டியது தானே வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே பூவரசன் சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சகோதரர் மெடிடேஷன் இஸ் மெடிசன்ங்கிற சகோதரர் அஞ்சாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க நூற்றி எட்டு நாள் சேலஞ்ச் போட்டிருக்கீங்க சூப்பருங்க சகோதரரே சாரி ஸ்டேஜ் அஞ்சில் முதல் நாள் போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ராஜா பாலாஜி சகோதரர் அண்ணா நீங்கள் படிக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே முதல்ல வந்துங்க சகோதரர் ஆரம்ப கட்டத்துலேங்க நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்த டைமில் லைப்ரரியில் ஊரப்பட்ட புக்குங்க படித்தது படி பயங்கரமான புத்தக புழுன்னு சொல்லுவாங்க என்னையே லைப்ரரிக்கு போனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டோக்கன் கொடுப்பாங்க மூணு புத்தகம் எடுத்துக்கலாம் என்ன பண்ணிடுவோம் போவோம் புக்ஸ் எடுத்து படிக்கையில் மூணு புக்கு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போனால் திரும்பவும் புக் எடுக்கிறதுக்கு வரணுன்ட்டு காலையில் அங்கே போய் உட்காந்தோம்னா பொழுதுக்குள்ளே மூணு புக்கையுமே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேல் திரும்பவும் டோக்கன் கொடுத்து இன்னொன்று மூணு புக்கு வீட்டுக்கு படிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் அந்தளவுக்கு பைத்தீகத்தனமாக புக்கு படிக்கிறதுல அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்குவாங்க இருப்பாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக எந்த புக்கை வேணாலும் நீங்கள் வந்து கொண்டு படிச்சுக்கோ வீட்டுக்கு போகையில் மூணு புக்கு எடுத்துகிட்டு போ அப்படிம்பாங்க புக்கு படிக்கிறதுனா கூட ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேலே இருக்கிற புக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போய் படிக்கிறக்கே ஒரு விருப்பம் இருக்குது சின்ன சின்ன புக்குனா தொடவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி அந்தளவுக்கு புத்தகங்கள் மேலே ஒரு ஆர்வமாக போயிட்டு இருந்துச்சுங்க நாள் பட நாள் பட தியானம் மெடிடேஷன் அப்போ அதனுடைய அதனுடைய மூலம் என்ன அதனுடைய எட்ஜ் என்ன அதனுடைய கடைசி கட்டம் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம ஆழமாக புரிய புரிய ஒரு புக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலே அந்த ஆசிரியர் எந்த ஏதாச்சும் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்பஸை வச்சு தான் நான் புக்கை புக்கை எழுதியிருப்பாங்க அந்த குறிப்பிட்ட பர்பஸ் நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால அது அப்போவே வந்து அதை எடுத்து வச்சிடுறது ஆகவே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுங்க புத்தகங்கள் எல்லாம் எடுத்து படிக்கிறக்க ஆரம்பிச்சு திருமந்திரம் மட்டும் அல்ல அல்ல குறையாத அற்புத சுரங்கமாக இருக்கிறதுனால திருமந்திரம் சித்தர் பாடல்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்கறது ரிசர்ச் பண்ணுறது படிக்கிறது போயிட்டுருக்குங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது ராஜி ராஜி சகோதரர் மன உறுதியுடன் நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் வாழ்க வளமுடனுங்க சூப்பர் அடுத்தது விக்கி சகோதரர் ஐ எம் விக்னேஷ் ஐ ஃபாலோடு அறுபத்தி ஒன்னா ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க தென் ரிலாக்ஸ்டு சாரி பிரதர் நவ் நவ் டே செகண்ட் அப்புறம் கிளாஸிக் சிலிபஸில் இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கிறதா போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் இப்போ அறுபது நாள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணதுனால அதன் பெனிஃபிட்ஸ் தெரியும் அறுபது நாள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் நாள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் வீணடிச்சிட்டிங்கன்னா வீணடித்த அடுத்த நாளே மன உறுதியோடு ஸ்ட்ராங்காக பக்தி மயமாக மெடிடேஷன் அது இதுன்னு பண்ணிட்டு முதல் நாளே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க நாலு நாள் உடனே ஃப்ரீயாக விட்டீங்கன்னா அது இழுத்து இழுத்து நீங்கள் பேங்க்கில் சேமித்து வச்ச அனைத்து எனர்ஜியும் எடுத்து இறச்சி விட்டுரும் ஆகவே அதாவது உயிரணுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்த்தன்மை ஆயிடுச்சுன்னா அடிக்கடி வீணாக்கணும்னு அர்ஜஸ்ட் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை மனம் தவறி அதில் வீக் ஆகிட்டிங்கன்னா உடனே நம்ம வீடியோஸ் ஏதோன்னு எடுத்து பார்க்குறக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க
uh, I am on my 47th day no fab I got severe uh, right side headache heat problem uh, so please tell me the remediation powder king a sago the revolve of a modern other than a po heat problem you can solve a sago the regal or see purge gong a number of some are war the grand and all end of the school you can solve your gang as follow up on a other the villa can air killing la villa can air the or now also to topple coolie with the king a the conjure weapon the tanicum call in peri where a look on the villa can a that I eat pardon a so upper woolen girl la villa can a go to that I mean a இது மாதிரி சில 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 ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போ வந்து வெப்பம் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலைஸ் ஆகிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது கிளைமேட்டே அப்படி போயிட்டு இருக்குதுங்க இப்போ பலருமே இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணாலும் பண்ணாமல் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை நாடு பூரா பலருக்குமே இருக்குது ஆகவே வெப்பத்தை தனிப்பதற்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குளிர்ந்த நீரில் காலை ஒரு கால் மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணியில் கோல்டு ஷவர் பண்ணுங்க அப்புறம் அதிகாலை உணவை வந்து வேக வைக்காத உணவாக சாப்பிட முடிஞ்சால் பழம் தேங்காய் போன்ற விஷயங்கள் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பிங்க இது போன பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குதுங்க இல்லை எது எது உங்களுக்கு சூட் ஆகி வருமோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறக்கு ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக சரியாயிருங்க வாழ்க வளமுடன் ஜேபிஎஸ் சகோதரர் வந்து எண்பத்தி ஒன்றாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க சூப்பர் சகோ வாழ்க வளமுடன் குமார் எஸ் சகோதரர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க சூப்பருங்க வாழ்க வளமுடன் பரமசிவம் சிவா சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்து சுரேஷ் குட் சகோதரர் அண்ணா இது போல் நல்ல விஷயங்களை கூற ஆட்கள் இல்லை இக்காலத்தில் மிக்க நன்றி நிறைய பேர் ஒழுக்க நெறி தகவல்களுக்கு மேலும் நிறைய ஒழுக்க நெறி தகவல்களுக்கு காத்திருக்கிறேன்னு ஓட்டுக்கிறீங்க கண்டிப்பாக சகோதரரே முடிந்த அளவு முடிந்த அளவு வந்து நமக்கு இறைநிலை எது எது உணர்த்துதோ அதை எல்லாமே நம்ம எடுத்து பேசுறக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி சகோதரரே அடுத்தது வந்து மரியா ரத்னம் சகோதரர் தவறு செய்து விட்டேன் டே ஒன்னிலிருந்து நாளை முதல் உறுதியாக இருப்பேன்னு போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அடுத்தது சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவின்ராஜ் சகோதரர் நைட்டு மூணு மணிக்கு தான் நான் தூங்க போவேன் வீடியோக்காக நேற்று வெயிட் பண்ணிக்கிறேன்னு ஓட்டிருக்கிறீங்க மன்னிக்கவும் சகோதரரே அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்றைய தினம் நீங்கள் ரெண்டு வீடியோ கூட பார்க்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி காலையில் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இப்போ ஒன்று ரிலீஸ் ஆகிருக்கு வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே நேற்றைய தினம் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஆச்சுங்களா அதுதான் இப்போ சிக்கலே என்னென்னா நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற சில விஷயங்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அதுக்காக நம்மளை வருத்தி கூட நம்ம அதை சரி பண்ணி கொண்டு வரலாங்க ஆனால் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயங்கள் நினச்சி வருத்தமே வர வேண்டியது இல்லைங்க என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அது இணையதளத்தில் அவங்க ஏதோ கோடிக்கணக்கான பேருக்கு வர்ற ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு மருது என்ன பண்ணுறதுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது எஸ்கே மீடியா சகோதரர் நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பருங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் அடுத்தது சகோதரர் வந்து சுஜித் செல்வம் சகோதரர் டுமாரோ இஸ் மை ஃபஸ்ட் டேன்னு போட்டிருக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே பரவாயில்ல நீங்கள் உயிராற்றலை வீணாக்கி அன்றைய தினமே ஒரு உறுதி எடுத்து நாளையிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு போட்டிருக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் யோகி விலாக் சகோதரர் ஐம்பத்தி எட்டாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சபாபதி சுப்பிரமணியம் சகோதரர் ஓகே என்ன போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளம் சகோதரர்களே பெரும்பாலும் வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற கேள்வி பதில் எல்லாமே பார்த்தாச்சுங்க இனிமேல் இமெயிலில் கேள்விகள் ஏதாச்சும் வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க அண்ணா உங்கள் வீடியோ எல்லாம் தினமும் பார்க்கிறேன் நான் முதலில் பதினாறு நாட்கள் விந்து சக்தியை காத்தேன் அதன் பின் ஒரு நாள் கனவில் வீணாகிவிட்டது இப்போது ஸ்டேஜ் டூவில் பதிமூன்று நாட்கள் வந்துள்ளேன் எனக்கு நல்ல நாளை பர்த்டே ஆறாவது பர்த்டே வந்திருக்கீங்க ஆறாவது ஆண்டு செலிபஸி ஃபாலோ போ ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே இதற்கு உங்கள் ஆசீர்வாதமும் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணும் அனைத்து நண்பர்களின் ஆசீர்வாதமும் வேணும்னு போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே எனக்கு நாளை பர்த்டே நான் ஆறு ஆண்டு செலிபஸி ஃபாலோ பண்ண போகிறேன்னு போட்டிருக்கீங்க சூப்பருங்க வாழ்க வளமுடன் இப்போ எத்தனாவது பர்த்டே அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணல இருந்தாலும் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் நிச்சயமாக உங்களால் ஆறு ஆண்டுகள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோன்னு போட்டிருக்கிறது உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் சிவமும் இறைவனும் உங்களை காப்பாற்றி வழி நடத்துவாங்க நாங்கள் எல்லாருமே உங்கள் கூட வந்துட்டுருக்குறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் மன்னிக்கவும் நாற்பத்தி மூணு நாள் செலிபஸி ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ஃபாலோ பண்ணேன் பட் நேற்று ஒரு கேர்ள் என்கிட்ட ராங்காக பிஹேவ் பண்ணி ஃபேப் பண்ண வச்சுட்டா எனக்கு இருபத்தி அஞ்சு வயசு தான் ஆகுது ரொம்ப ஃபீலிங் அப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்ட்டு பட் எனக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆன மாதிரி தெரியலண்ணா அண்டு பெனிஃபிட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது இதில் ஒரு பெரிய சீக்ரெட் இருக்குன்னா நீங்க
அப்படி பார்த்தா நேற்று நான் ஃபே பண்ணதால் என்னுடைய விந்து பையில் இருக்கிற செமன் தானே வெளியில் போயிருக்கும் பாடி உயிர் சக்தியாக இருக்க எனர்ஜி போக வாய்ப்பில்லை தானே ஸோ நான் டே ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கண்டினியூ பண்ணவா சாரி அண்ணா இனிமேல் வந்து உயிர் சக்தி வீணாக்க மாட்டேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே இதில் கீழே இன்னொரு கமெண்ட்ஸும் போட்டிருக்கீங்க அண்ணா இதை பற்றி ஓப்பனாக சொன்னால் பல பேர் மன சஞ்சலப்பட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு மெயிலாச்சும் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ப்ளீஸ் இக்னோர் இக்னோர் பண்ணாதீங்கன்னு ஓட்டிருக்கிறீங்க சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் நான் அதான் ஏற்கனவே பல முறை சொன்ன மாதிரிங்க நாற்பத்தி மூன்று நாட்கள் நீங்கள் உங்கள் விந்து சக்தியை உயிராற்றலை விந்து சக்தி மூலமாக வீணாக்காமல் காப்பாற்றிருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜ சாயி உங்களுக்கு வந்து அர்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு உயிரணுக்கள் வந்து விந்து சக்தியாக மாறி ஒரு முறை நீங்கள் வீணாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடலில் இருக்கிற பூரா உயிரணுக்களும் போயிடுமா அப்படின்னா பூரா போகாது அதையும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா வச்சுருக்கீங்க பத்து லட்சம் ரூபா வச்சுருக்கீங்கன்னா எடுத்து நீங்கள் ஒரு லட்சம் செலவு பண்ணிங்கன்னா மீதி ஒம்பது லட்சம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஆனால் நான் சொல்கிற இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு முறை டெஸ்டிங்க்காக நான் வீணாக்குறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வீணாக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த கார் கண்ணாடி தெரியுங்களா அதில் சுற்றியில் ஒரு அடி அடிச்சிங்கன்னா பொல 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 பொலன்னு எல்லா கண்ணாடி உடஞ்சி விழுந்துரு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சேஃப்டிக்காக அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அது அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் வந்து உடலில் அபரிமிதமாக உயிரணுக்களை உயிராற்றலை நீங்கள் சேமித்து வச்சுட்டு ஒரு முறை வீணாக்கும் போது அந்த கட்டு வந்து லூஸ் ஆயிரும் புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது நீர்த்த தன்மையாக மாறும் உயிரணுக்கள் நீங்கள் திக்னஸாக இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் நீர்த்த தன்மையாயிரும் ஒரு முறை வீணாக்குனா அது தொடர்ந்து வீணாக்கிறக்கான அர்ஜஸ்ட்டாக அதிகமாக கொடுக்கறக்கே ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கும் அது நீங்கள் காப்பாற்றி மன உறுதியோடு இப்போ ஒரு முறையோடு நீங்கள் விழிப்புணர்வோடு வெளியில் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அண்ணா எங்கிட்ட பத்து லட்சம் போட்டதில் ஒம்பது லட்சம் அப்படி தான் இருக்க மாட்டே இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையண்ணா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பரவாயில்ல இதை அப்படியே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் விந்து ஜெயம் பயிற்சிக்கு இதை ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க பயிற்சிகள் இருந்தீங்கன்னா ஆழ்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கோங்க வீணடிக்காதீங்க உஷாராக வெளியில் வந்துட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அதே சமயத்தில் முதல் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டேஜ் டூன்னு போட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைப்பையில் ஏற்கனவே இருக்கிற விந்து தானே வெளியேறி இருக்குமான்னு கேட்குறீங்க ஏற்கனவே அப்படி விந்தெல்லாம் இருக்காது சகோதரர் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க விரைப்பையில் ஓரளவு இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓரளவு இருக்கும் அப்படிங்கிற மீன்ஸ் வந்து அது எப்படி சொல்கிறனா அந்த ஈரப்பதம் தான் இருக்கும் ஆனால் லேக்டோஸ் திரவம் வந்து லேக்டோஸ் திரவத்துக்கு அதுக்கப்புறமேல விந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்போ தான் உற்பத்தி ஆகி உயிரணுக்கள் விந்துவாக மாறி வெளியிலேயே போகுமே ஆச்சுங்களா அப்போது எக்ஸஸாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நஞ்சம் அங்கே இருந்தாலுமே உண்மையிலேயே உயிரணுக்கள் தான் விந்துவாக மாறி வெளியில் போகும் உங்கள் கிட்ட அபரிமிதமான நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் இருபத்தஞ்சி வயசில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றதுனால எனர்ஜி நிறைய இருக்கும் அது பெருசாக லாஸ் ஆன மாதிரி தெரியாது அதனால தான் அந்த மாதிரி தெரியாமல் இருக்கிறனால தான் இளைஞர்கள் நிறைய ப்ராப்ளத்தில் இந்த மாதிரி சிக்கிக்கிறாங்க வயதாகும் போது வயதாக வயதாக உங்களுக்கு அது நல்லா உணர முடியும் விந்து சக்தி வீணாகும் போதே உடலில் இருக்கும் எனர்ஜி எல்லாம் குறையிறது நல்லா உணர முடியும் இளமையில் உற்பத்தி அபரிமிதமாக இருக்கிறதுனால அது உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு முறை இரு முறைன்ட்டு உள்ள லாக் ஆகிட்டிங்கன்னா அப்புறம் அது எட்டு லட்சம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் இப்போ பத்து லட்சங்கிறது ஒரு லட்சம் போச்சு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் போகையில் நீங்கள் அந்த வீக் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு முறை வீணாக்குனாலே அந்த ஒரு முறை உயிரணுவை வீணாக்கும் போது அந்த வந்த அந்த பழக்க தோஷம் ஒன்று அடுத்தது உடலானது திணிவுத்தன்மை இழந்து நீர்த்த தன்மைக்கு போயிடும் அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தொடர்ந்து அது மொத்தமாக செலவு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஆயிரும் உஷாராக நீங்கள் தப்பிச்சு வந்து ஸ்டேஜ் டூ போட்டு ஆரம்பிச்சிருங்க நீங்கள் வி செலிபஸி பயணத்தில் தான் இருக்கீங்க முதல் ஸ்டேஜ் அது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் நான் ஆரம்பித்து பண்ணிட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை அப்போ நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஒன்றில் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு சரி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறுனே போட்டு வரலாம் ஸ்டேஜ் டூன்னு போட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போட்டு வாங்க நம்ம மனசு திருப்திக்கு தானே வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்து சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் என்னுடைய பெயர் பெயர் நான் குறிப்பிடாமல் படிக்கிறேன் நீங்கள் ஐஎம் தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் அண்ட் அன்மேரீடு டுடே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டே அவுட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட் டே சேலஞ்சில் வந்துட்டுருக்கேன் ஃபார் தட் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஐ ஹேவ் பீன் சர்ச்சிங்
ஐ எம் எகைன் திங்கிங் ஆஃப் சித்தர்ஸ் அண்ட் சர்ச்சிங் அண்டு வாட்சிங் தயர் ஹிஸ்டாரிக்ஸ் வி ஆர் யூடியூப் விகரஸ்லி விகரஸ் மீன்ஸ் அஞ்சு முதல் ஆறு மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரீசெண்ட்லி ஐ கம் டு நோ யோகி மாயம்மா சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மா சிவா பிரபாகரா சித்தா யோகி அண்ட் ஐ ஹேவ் காட் திங்கிங் ஆஃப் விசிட்டிங் தயர் சமாதிஸ் பட் சுச்சுவேஷன் ஹேஸ் ஸ்டாப்டு மீ அதர்வைஸ் ஐ வுட் ஹேவ் விசிட்டட் திஸ் பிளேசஸ் ஐ ஹேவ் டவுட் வெதர் ஐ எம் திங்கிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மை ஓன் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் செலிபஸி இஸ் இட் ஓகே வாட்சிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சித்தர்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் விகரஸ்லி ஆர் ஐ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் இட் வாழ்க வளமுடன் சகோதரே நீங்கள் வந்து இதனுடைய தேடலில் வந்து பல நாட்களாக இருந்திருக்கிறீங்க புரிஞ்சுதுங்களா ரொம்ப நாட்களாக தேடிகிட்டே இருந்திருக்கீங்க சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வந்து அதனுடைய பயன் வந்து நார்மலாக அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் வந்து உயிரணுக்களை வீணாக்கிட்டே அந்த தேடல்கள் இருந்திருக்குமே என்னமோ தெரியல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பலன் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் அதே சமயத்தில் இப்போ நீங்கள் சமீப காலமாக செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அறுபத்தி ஆறு நாள் எழுபது நாள்லாம் கடந்து வந்துட்டுருக்கீங்க விந்து ஜெயம் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க உங்களுடைய பழைய பதிவுகள் எல்லாம் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு ரொம்ப விகரஸாக நீங்கள் அது தேடல் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனால் நீங்கள் வெளியில் தேடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையே உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் விந்து ஜெயம் ஆகும்போதே உங்களுக்குள்ளேயே சீவனே சிவலிங்கமாகி உங்களுக்குள்ளேயே எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஆதி அந்த மான குரு நீயே ஆவாய் அப்படின்னு திருமூலரே சொன்னதுனால நீங்கள் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து இந்த பயிற்சிகளில் கவனம் செலுத்துங்க எவ்வளவு பயிற்சிகள் இருக்குங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சிக்கு முன்னாடி அதையெல்லாம் நீங்கள் நாள் பூரா உட்காந்து கூட நீங்கள் செஞ்சுட்ருக்கலாம் சூழல் சரியாகும் போது சித்தர்களின் சமாதிகள் அதுக்கெல்லாம் போய்க்கோந்து எப்போதுமே பாருங்கள் அவுட்வேர்டில் ஒன்றுமே இல்லை இன்வேர்டில் தான் எல்லாமே இருக்குது ஆச்சுங்களா நமக்குள்ளாக செல்லும் வழியை நீங்கள் நோக்குங்க வெளியில் போகிறத விடுங்க சும்மா இருங்க அதான் இந்த முருகர் வந்து அருணகிரிநாதருக்கு சொன்ன மாதிரி சும்மா இரு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி தான் அமைதியாக இருங்க உங்களுக்குள்ளே போங்க வெளியில் எதுவும் கிடையாது சுற்றி 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 ஒரே விஷயத்துக்கு தான் வந்து நிற்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே உங்களுடைய இந்த ஆன்மீக பதிவுகள் உங்கள் முன்னோர்கள் கொடுத்த வரமாக இருக்கலாம் அவர்களின் நல்ல புண்ணியங்களாக இருக்கலாம் அனைத்துமே நல்லது தான் நெகட்டிவான விஷயங்கள் எல்லோரும் உழந்துட்டு இருக்கிற இந்த காலத்தில் ஆன்மீகத்தில் இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கிறது தவறு இல்லை அதே சமயத்தில் அது வாய்ப்பு வரும்போது நீங்கள் போய்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வாண்டடாக உங்களுக்குள்ளே கவனம் செலுத்துறத மீறி நீங்கள் இப்போ ஒரு எனர்ஜி உங்ககிட்ட ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு திரண்டுட்டு இருக்குது விந்து செய்யும் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறனால இப்போ நீங்கள் அதை போய் அது ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் வெளியில் வெளியில் வீணடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் வெளியில் தேடி ஓடும்போது அங்கே வந்து விரயம் தான் நடக்கும் ஆகவே சகோதரரே மன உறுதியோடு உங்களுக்குள்ளே பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளே எல்லாம் உள்ள இறைவனே நமக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம எந்தக்கு வெளியில் தேடணும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே சகோதரர்களே பெரும்பாலும் வீடியோவிலும் அதே மாதிரியே இமெயிலிலும் வந்த எல்லா கேள்வி பதிலும் பார்த்தாச்சு நாளை தினம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் வாழ்க வளமுடன்